И снова всем привет, вы на канале ОНБ. Не так давно у нас прошел несколько серий по этой машине от начала и до конца именно по этой операции. И в прошлом видео мы э, покрасили в переход. Давайте же посмотрим, как его убрать. Я не буду поддаваться в тонкости полировки, просто уберем его. Как видите, у нас здесь мы убирали и немножко мы заскочили сюда, как бы, но в принципе это не страшно. Чтобы это сполировать, нам нужно сначала убрать граничку. Это мы будем делать трехтысячным трезаком. Трезак имеет мягкую подложечку и тем самым он не убирает шагреньку вашу. Чуть позже здесь мы делали как бы в глянец, но на боку я оставил шагреньку, так захотели. А, но в скором будущем, наверное, чуть попозже я вам покажу, как сделать переходик и по шагреньке, да, и на лыса. Все знают, что я люблю о, красить в стекло, но иногда нужно красить и в шагреньку. Когда мы красим шагреньку, когда у вас соседняя деталь в шагреньке, не будете же вы делать да, лысую деталь, если у вас все в шагрень. А, поэтому покажем, как сделать переход на шагреньке. Еще многие думают, что трезаком можно убрать пыль. Нет, вы уберете, если только то а пыл. Трезак у вас облизывает ваши бугорки, вашу шагрень и не дает вам спилить их. Ладненько, смотрим, как у нас сейчас. И начинаем. Если переходик у вас не серьезный, можно сказать, то и времени на его затирку вам потребуется немного. Проверяем с гоночкой, насколько вы почистили. Прошу обратить внимание. То есть после зачистки у нас не видно следа нашего перехода. Осталось его только сполировать. Деталь мы полировать не будем, она не запылилась. Так, пробежимся поверх. Пользовать сегодня будем полирольку Quattro. Уже доработаем. Немного у нас ее осталось. Белый круг. Ну, ребята, белый круг, он хоть и самый твердый. Не знаю, это у нас, по-моему, это Атривакс. Он какой-то средний. Больше похож на оранжевый круг. Ставим минимальные обороты. Загружаем диск. Увеличиваем обороты. До полутора тысяч. Не надо фанатеть и перезагать лак. Важный момент. Не смотрите, что у вас уже все блестит. Паста должна поработать. Крис... Абразив должен разрушиться, стать мельче. И чем дальше мы работаем, тем мельче становится абразив, тем самым появляется лучший глянец. Несмотря, что она у вас блестит, у вас могут быть голограммки. Но если вы немножко потерпите и не перегревая лака, немножко еще поработаете, глянец станет намного качественнее. После того, как вы э, отполировали крупным абразивом, остатки его убираем чистой тряпочкой. Это нужно для того, чтобы э, убрать с рабочей поверхности крупный, возможно, абразив, который не весь ушел от первой полироли. Для того, чтобы на финишный абразив, у него более мелкая фракция, чтобы на финишном абразиве на круг не попали куски большого абразива и не наделали царапин и голограмм. После первого э, 
После первого прохода давайте посмотрим, как выглядит поверхность. Вот так выглядит поверхность уже после э, первого прохода. Как видите, не видно у нас переходика. Ну и осталось пройтись финишной пастой. Она тоже у нас имеется в квадре. И будем пользоваться черным кругом. Черный круг самый мягкий. Бывают такие вопросы. Дядя Лежа полировал. Поверхность заматовывается, не могу ничего не сделать. Я говорю, каким кругом полировал? Черным. Я говорю, почему? Краска свежая, боялся испортить. Ребята, у него нет никакой прижимной силы, и поэтому с крупным абразивом черный круг не справится. Полируем либо оранжевым, если боитесь поцарапать. Если уже краска более-менее затвердела, белым. Еще одна тонкость, кто-то встречался, может, с таким, кто-то берет финишную пасту, начинает полировать, у него все мутное, деталь мутная, не видно, Толик, покажи это поближе. То есть вот такие вот разводы на детали, да, и думают, ё-моё, было так все хорошо, все испортил. Ребята, это нормальное явление. Просто стираем после того, как отработали, стираем с поверхности остатки вашей полирольки и все будет замечательно. Вот так вот выглядит ваша деталька. Не буду отнимать вашего времени, надеюсь, ну, крылом сейчас дополируем, пробежимся все. А, не, э, проем, проем. Как видите, вот так вот выглядит проем, я вам показывал, да, что мы полировали. Что здесь нужно сделать? Да, в принципе, здесь как раз ничего сложного. Берем также трехтысячный трезак, потому что здесь вы ни машинкой, ничем не подлезете. Проходим просто как бы моем, потому что здесь мы сделали правильный переходик и напрягаться здесь не нужно. Вот, как видите, в режиме онлайн. Чуть-чуть я протер, чуть-чуть смочил водичкой. Также беру немножко пасты. Ой, ладно. Совсем немножко пасты, тут много не требуется. И вручную вот так вот немножко прохожусь. Без фанатизма. Я вам на одном участке покажу. Ну, как вы видите, перехода не видно. Как мы делали, как обклеивали, смотрите в прошлом видео, потому что, ну, действительно, ребята, тема актуальная с проемами, и э, очень некрасиво, когда у вас остаются большие гранички именно на проемах. И тоже так же некрасиво, когда вы вали клеите туда внутрь, да, и получается, красите только по ребру. Не факт, что на, с этого ребра потом у вас отлетать не будет, да? И, ну, это некачественная покраска. То есть, если будете сделать так, я думаю, результат вас порадует, а также порадует вашего клиента. А на сегодня все. Здоровья всем крепкого, настроения бодрого, добра и бабла.